നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രമേഷ് പാസി ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ റുമറ്റോളജി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും തലവനുമാണ് വേൾഡ് ലൂപ്പസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലാണ് മെയ് പത്ത് ലൂപ്പസ് ദിനമായി ലോക ലൂപ്പസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ലൂപ്പസ് രോഗബാധിതർക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലൂപ്പസ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും രോഗനിർണയം ചികിത്സ മുതലായവയിലുള്ള പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് മാനസികമായും സാമൂഹ്യമായും ഒരു പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ദിനാചരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൂപ്പസ് എന്നാൽ എന്താണ് ലൂപ്പസ് രോഗം അഥവാ എസ് എൽ ഇ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാല ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ വാദരോഗമാണ് സാധാരണയായി പതിനഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് പേരെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രക്തത്തിലെ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ഈ വൈറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ശേതര രക്താണുക്കൾ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില തകരാറുകൾ മൂലം ഈ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ചില ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കും അവയവങ്ങൾക്കും എതിരായി ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്കാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ ഇ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ആൻറ്റി ന്യൂക്ലിയർ ആൻറ്റിബോഡി അഥവാ എ എൻ എ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായ ന്യൂക്ലിയസിനെതിരാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എസ് എൽ ഇയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അകാരണമായ ക്ഷീണം വിട്ടുമാറാത്ത ഓർ ഇടവിട്ടുള്ള പനി സന്ധികളിലെ വേദന വീക്കം തൊലിപ്പുറത്ത് ചുവന്ന പാടുകൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കവിളിലും മൂക്കിനും ആയിട്ട് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ചുവന്ന പാടുകൾ ബട്ടർഫ്ലൈ റാഷ് ഇത് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ മോശമാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഫേഷ്യൽ റാഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിൽ വട്ടത്തിലുള്ള മുടികൊഴിച്ചിൽ വായിലും മൂക്കിനും അകത്തുമുണ്ടാകുന്ന ചെറുവൃണങ്ങൾ സന്ധിവേദന വീക്കം ശ്വാസകോശം ഹൃദയം തുടങ്ങിയവയുടെ ആവരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചുവേദന ശ്വാസമുട്ടൽ വൃക്കകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മൂലം വൃക്കകളുടെ തകരാറുകൾ ഉണ്ടായി കാലിൽ നീര് മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന നീര് മൂത്രത്തിൽ കൂടി പ്രോട്ടീൻ കൂടാതെ ചുവന്ന രക്തഫലകങ്ങൾ പോകുന്ന ചുവന്ന രക്താണു ഫലകങ്ങൾ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് രക്തത്തിലെ കോശങ്ങളായ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്നിവയുടെ എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കീർണതകളും തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്ന നാടിയെയും ബാധിക്കുന്ന നീർക്കെട്ടും അതുകൊണ്ടുള്ള സങ്കീർണതകളും ഇതൊക്കെ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സങ്കീർണാവസ്ഥയായ ആൻറ്റി ഫോസ്വലിപ്പിറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓർ എന്നൊരു സാ അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കീർണാവസ്ഥയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാവുന്ന ഗർഭമലസൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുക കാലിലെയും ശ്വാസകോശങ്ങളിലെയും സിരകളിലുണ്ടാവുന്ന രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന വളരെ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥ എന്നിവയും ഇതിൽ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം രോഗനിർണയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ രോഗവിവരം ശരീര പരിശോധന ലാബ് പരിശോധന എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് രോഗനിർണയം സാധ്യമാകുന്നത് പലപ്പോഴും എസ് എൽ ഇ ഒരു ഗ്രേറ്റ് മിമിക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പല അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ടി ബി അതല്ല മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളുമായിട്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പലപ്പോഴും രോഗനിർണയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകിപ്പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവ
പൊതുവെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് രക്തപരിശോധനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു ടെസ്റ്റാണ് ആൻറ്റി ന്യൂക്ലിയർ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എ എൻ അഥവാ എ എൻ എ ടെസ്റ്റ് ലൂപ്പസ് രോഗി രോഗികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം ഇത് കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡി എസ് ഡി എൻ എ ആൻറ്റിബോഡി ആൻറ്റി എസ് എം ആൻറ്റിബോഡി മുതലായവ കൂടാതെ തന്നെ ആൻറ്റി ഫോസ്വലിപ്പിഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന സങ്കീർണാവസ്ഥ നോക്കുന്ന ആൻറ്റി കാഡിയലിപ്പിൻ ആൻറ്റിബോഡി ലൂപ്പസ് ആൻറ്റി കോയലൻറ്റ് ആൻറ്റി ബോഡി ടു ബീറ്റ ടു ജി പി വൺ എന്നീ ആൻറ്റിബോഡി പരിശോധനകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് ഇ എസ് ആർ സി ആർ പി കൂടാതെ പ്ലേറ്റ് പ്ലേ ഇതിൽ രക്തഘടകങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടോന്ന് നോക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കിഡ്നിയുടെയും മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം നോക്കുന്ന ക്രിയാറ്റിനി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മൂത്രത്തിൽ കൂടി പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന യൂറിൻ ഫോർ ആൽബമിൻ ആർ ബി സി കാസ്റ്റ് എന്നിവയും രോഗ ഈ രോഗനിർണയത്തിനുള്ള പ്രധാന പരിശോധനകളാണ് ചില സമയത്ത് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ റീൽ ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ബയോപ്സി നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശോധനയാണ് രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യവും രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട ഉചിതമായ ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും പലപ്പോഴും നമുക്ക് റീനൽ ബയോപ്സി നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് സ്കിൻ റാഷും അങ്ങനത്തെയുള്ള ചിലപ്പോൾ സംശയമുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സ്കിൻ ബയോപ്സിയും രോഗപരിശോധന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രോഗനിർണയത്തെ കൂടാതെ രോഗവ്യാപ്തി അളക്കുന്നതിനും അതായത് ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളെയാണ് ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളത്തെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഈ പരിശോധനകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീർഘകാല വാതരോഗമാണ് ഇത്ര ദിവസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം ആ രോഗത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരേ രോഗനിർണയമാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഒരു ഒരു രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥയെ മറ്റൊരു രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥയുമായി നമുക്ക് ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ചില ഇത് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഡിസീസാണ് പലപ്പോഴും ചില രോഗികളിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് രോഗികളിൽ വളരെ അതികഠിനമായ അത് അതി ഗൗരവമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും വരാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി മറ്റൊരു രോഗിയുടെ ചികിത്സാ രീതിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തുടക്കാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗൗരവാവസ്ഥയിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഇത് കൂടാതെ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ അസതയപ്രിൻ മൈക്രോഫെനലൈറ്റ് മൊഫറ്റിൽ സൈക്ലോഫോസ്മൈഡ് എന്നീ മരുന്നുകളും എസ് എൽ ഇ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി ബയോളജിക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന റിട്ടുക്സിമാപ്പ് ബേലിമിമാപ്പ് എന്നീ മരുന്നുകളും ഈ ചികിത്സ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ് സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ അസുഖം കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് ഉള്ള വിവാഹം കുടുംബജീവിതം ഇതൊക്കെ സ്വാധ്യമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശരിയാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള രോഗികളെ അതും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എസ് എൽ ഇ ബാധിച്ച രോഗികൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പുരോഗതിയും പുതിയ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയും കൊണ്ട് ഇതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് എന്ന് സംശയം ഇല്ലാതെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘകാല വാതരോഗമാണ് ഇതിൽ അസുഖം കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം അതാണ് റെമിഷൻ ആൻഡ് റിലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ മൂലം രോഗമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതല്ലെങ്കിൽ റെമിഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രോ
പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സ്വഭാവം അതായത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ് വരൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു സഹകരണവും പിന്തുണയും രോഗിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അസുഖത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടും ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു സഹകരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രോഗം നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗർഭധാരണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നിരുന്നാലും സാധാരണ ഒരു പ്രസവത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഗർഭം അലസിപ്പ് പോകാനുള്ള സാധ്യത എസ് എലി രോഗികൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കാം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ തുടരെയുള്ള മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കണം മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് ചില രോഗികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എൽ ഇ രോഗികൾ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തുടർച്ചയായുള്ള ലോ മോളിക്കൽ അവൈറ്റ് ഹെപ്പരിൻ എന്ന കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ആസ്പിരിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളും തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ചെറിയ ഡോസിലും തുടർന്ന് കഴിക്കുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും അത് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ഹാനികരമല്ല ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനോ രോഗിക്കോ ഹാനികരമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് വളരെ ഒരു ഗർഭധാരണം വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം ഇതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എസ് എൽ ഇ രോഗികൾക്ക് വിവാഹവും കുടുംബജീവിതവും ഒരു ഈ കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നമായി കാണുന്ന കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ എസ് എൽ ഇ രോഗികൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം എല്ലാം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു